。来吧，咱们再做一个逆变的变身过程吧，重新指示一下，然后呢，避免一些损坏，还有一些注意的事项。首先，我们先把飞机身上的这些东西都该拆的拆掉，顶部的螺旋桨拆掉。螺旋桨变形的时候，注意它下方这里有滑道，我们可以把这一节滑下来，然后再往里归。这个样子上下层就分开了，变成流苏披风的样子。然后把它的武器都拔下来。起落架拔不拔的，我觉得不打紧啊。这个无所谓，就注意一下就好了。当然，最后回合的时候还是要折下来的。我们先把这个卡扣拆开备用，然后有一些小细节，螺旋桨这几片全部的归拢，接着这里的这个小圆的半圆形折开，露出这个洞洞来，后起落架折叠起来。好，这些危险的地方全部的腾开，然后我们从头部开始变起吧。首先，这一片双段关节折开，这个拆的时候最好有一点点指甲，这也是我今天不剪指甲的原因。把这一块折起来，然后整个的撩开，注意前方这里透明件上面也有一个卡扣。把它 Z 字折叠翘起来，腾开中间的空间。这些金色的部分都是合金件，所以不用担心。然后把后方这个地方螺旋桨根部这个发动机部分的卡扣这里拆开。这里可以看到合金的杆子在这个侧方向啊，单方的跟这里搭在这儿。然后我们把机头拉开，隆起稍微的翘一点，双关节。好。现在我们就可以把两条手臂从中间这里撅开，这里的卡扣卸开掉，然后左右这里的卡扣再拆开。这个时候注意拉伸这个盘状的圆柱状的合金关节，把它拉开一些，然后再翻转180度，再往上折90度。折成这样的一个形态，这块要拉到底啊。另外的一边，我们再来看一下，先把这里，这个时候就要注意这个合金杆子中间夹层的避让。先把这里翻折，然后根部的滑道拉到头，折下来，再立起九十度。两条胳膊现在变成了这个样子。备用，展开了，造型也挺帅的嘛。接着一个大 Z 字，往起贴，贴过来的同时呢，我们先放下来啊。注意一下，把这一块变到完全没有阻碍的地方，顺着这个关节，只把中间连胳膊带脑袋的部位，一百八十度翻转到上边去。这个时候再 Z 字折叠往上贴合，贴合到这里。接着脖子下方的合金件 Z 字折叠，继续贴合，把下方这里这个卡扣啊插到驾驶舱后方这里的一个凹洞里，工卡门卡贴上，胸口的部分折上去，然后。这两块合金件折下来，旋转一下，放下来，放到正确的角度上。下方这里的卡扣拆松，拆松。然后从这个角度来看吧，拆松以后呢，我们要转一下，哎，把这块裂开，这个零件打开，拳头从这里边翻出来。然后把这块往里贴合，贴成现在的样子，再往下折叠，让这一块闭合起来。小臂的装甲这里扣合，你好，手腕转到正确的角度上。
，洗罗家就放到后边去。另外的一边也是，我们继续从后方这里好看一下吧。把这个上方的卡扣抠开、抠开、抠松掉，然后折一个九十度过去，把这一块横打过来，折成这个样子，手腕一百八十度翻转。拉出来，白色的零件贴合，这上方的白色零件再贴合，小臂部分的卡扣打好，然后 V 字折叠，把这个发动机的部分放好，胳膊撸起来，然后我们需要拆下方的部分。这里会专门做一个小卡扣，方便你把这一块零件抠起来，抠起来旋转一下，放开拉，然后同时 Z 字折叠把这个地方解开，另外一边也是抠起来，向上拉 ，Z 字折叠，把卡扣打开，接着我们把这一块回归一下，到位，扣到底。嗯，其实我想的是什么呢？为什么这么变？我总觉得这个美人鱼模式也很漂亮。雷子折叠把这一块拉开，然后呢，我们需要让的地方就来了。为了这个美人鱼模式，我们就直接不按说明书的来处理了，不讲武德的变形。好，卡一卡，注意这里的卡扣位置，按槽结合。然后这一圈整个的包过来，旋转一百八十度，跟腰部这里的这一个卡扣进行结合。另外的一个也是，先旋转，然后把这个双关节拉起来，这里腾开角度，卡扣并一下。找到，拉下来，旋转一百八十度，卡一下。因为不是官方指示模式嘛，所以腰上的这两个零件现在放在这里会有一些卡。但是大家觉不觉得，所谓的美人鱼模式，这个是要比迈克尔贝的美人鱼模式要好看特别多的？虽然是一个直升飞机的变形出来的妹子吧，但是我觉得这样更像是一个潜水艇机娘，是吧？上半身是妹子的形态，下半身还保持着她潜水艇潜水艇的一个姿态啊，在水下滴滴滴前进，然后呢，这个地方还可以发射鱼雷。当然，你如果觉得这块不好看，你可以把它炸开。让这个裙甲更宽阔一些，雷子折叠贴过来，放成这个样子。不过这块两个翅膀就放不平了。嗯，有个人喜好吧，潜艇娘，很帅、啊。好吧，我们接着继续往下变。因为这不是一个正常的变形模式啊。接着我们把这一块，索性翅膀已经立起来了，转一下，腾开位置，拉好。接着我们把这个地方闭合的这些卡扣拆松，中间有很小的这些卡扣啊，拆松掉。下方这里的这一节，也就是说，猫尾娘的尾巴立起来，想给它拉松掉。这个时候。把这些卡扣全部的拆开，我们就可以把双腿中间合并的所有卡扣打开了。两条腿分离开，分离开以后啊，这个关节只要是一折下来，其实就完全的解放开了。哎，好吧。
，练到这一步，把所有的东西都腾开空间，把这里抠下来。我们现在炮台的这个部分还是有点卡的，撩起来，旋转180度，把它叠进去，藏好，然后顺着腰部的这一段关节。拧个一百八十度转正，上半身我们再回归。刚才我们已经变好的那个形态了，现在把上半身又回归到了刚才的那个形态。接着我们把这些地方都腾开，胯部这里完全打开以后，这个滑道啊，滑到底，然后把这一块裙甲的方向卡死。这个滑道，裙甲这里，刚才我们抠开是要往下拉的一个滑道，这会我们把它顶上去，再往下卡死。左右两片翻开，当然这个时候如果你为了美观嘛，也可以把这个螺丝调换一个方向放到后面去啊。但是为了下一次变形方便，我这个地方就舍弃一点点美型度吧，这块就不去管它了。好，接着来变腿部，这回变形就没什么难度了，基本是一马平川了。这块先折出来，脚丫子腾出来。双段关节的折叠，往起拉一下，哎，合并成这只脚，这块放下来，放平备用，一切都是备用姿态。接着，这一面是人形的正面嘛，我们需要从大腿根部的这一节关节先转个一百八十度，扭成这个样子，然后我们把这块的膝盖甲。撩起来，双动关节往上提，再往这边折九十度。好，折过来，把这块顶住，让这个膝盖的关节双动的齿轮可以正常的活动。接着一节一节再往下变，把中间的这一块抠开。嗯，这块顺势也开了，把这里拉起来。双段关节往下折，中间都是合金杆子，不用理它。接着，腿肚子这一块 Z 字折叠往上贴，卡扣卡住。这一块的 Z 字折叠，双关节这里要拉松啊，拉松倒脚，注意一下，翻下来，完全的放在腿这个方向。接着用这个洞洞，巨大的洞，把它全部盖在里边，完全的收纳包裹起来。卡扣的位置在。从这个角度看，这里凹洞，跟这里脚踝进行一个结合，好卡住，侧裙脚拉下来，好了，一条腿就这么解决完了。另外的一边也是。先把这一块折开，翻转，把大脚板折出来，双段关节的折叠填过来，白色零件往下翻，造型先摆好，不用管它。大腿第一节转动的关节旋转一百八十度翻过来，然后膝盖甲立起来。第二节转动的关节，再跟这么扭一个九十度，好，分成现在的样子。嗯，到头了。然后一节一节的来折，这块卡着的这些地方。掰开，好，先腾开角度，然后下方这里 Z 字折叠，往上提，贴到这里，然后这一块往里回旋，腾开角度，贴合到这里边的有一个凹槽是专门放它的，然后变好位置，搁在这里备用。前方这块往下拉，腿肚子整个的包下来，把这里全部的卷进去。然后卡扣，脚踝这里完全扣合，然后机翼折到这边
悬甲放下来。现在变到这一步，我觉得就看个人的喜好吧。其实我感觉尾巴后边耷拉在这儿也挺好看的，黑猫娘。这个尾巴梢还跟这么翘着，同时尾巴还有很多段的活动的关节啊。这个造型也不错，收不收我觉得无所谓。但是呢，如果按照变形需要，我们还是要把它收起来的。先把下方这一块往下立，然后呢，往长拉中间的一个双关节拉松掉，把这一块往上折，折上来的时候小心一些啊，因为这个地方也是一个双关节，我们必须要把这个。凹洞的地方折出来，因为最后要挂载在这个挂钩上。腰部要拧正，拧正以后，这个板子才能完全的搭进去，然后往上贴合。这个时候就注意了，注意的点来了，这个地方的扣子必须要搭住了。好，抬上去，往上拉，贴上去以后。把中间的这个卡扣也就结合住了，然后后边一节尾巴梢拉下来，双关节把它填进去，放好，插入到这里边，后边的盖板盖下来，完全隐藏起来。上方这里的驾驶舱的透明盖就到这里锁定。最后把流苏的披风，好了，完全的变形完成就是这个样子了。其实从飞机形态变成人形的这个过程。还是相对来说要简单一些的，因为拆卡扣总比结合卡扣要容易的多。还是因为这一款变形的时候，你必须要严丝合缝，把每一个卡扣、每一个缝隙都对对准的时候，它才能完美的变形，变出来才漂亮的一个飞机。基本上是堪比军模的一个飞机形态了。而人形的形态，我觉得也是非常漂亮的啊。作为女主的专属座驾，女性的特征很明显。而且身上的可动关节很好，再加上很喜欢这个流苏披风的这个概念，胸口的这个素质也是挺高的嘛。但是呢，唯一有一点点可惜啊，其实这一次在设定图上边，我们可以看设定图的这个机甲，它是小腿比较细，大腿比较粗的，这是原设计啊。而且呢，另一边的肩膀上边耷拉的应该是尾部的那个螺旋桨，这是机甲的起源，可能这是原型机，但是到了最后处理出来的效果呢是这个样子，可以说是在原型机上边进行了不少的改动吧。不过，可能也是另一种风格吧，收纳的也是干净利落吧，基本上把女性的一些特征都描绘的十分到位，很棒，很漂亮。做工很好，变形很复杂，需要上手研究一段时间。但是如果你理解了它的结构呢，变形起来还是非常帅气的。再加上胸口这里的一个 U V 涂装，用紫光灯照一下，一个三字就显出来了，非常的不错。总体来说，我真的觉得它要比之前那款黑闪素质要高特别多。这里，哎，一照。那么得了，这一款暗销的逆变就是这样了。